Artık geri dönüş yok. Kelebekler, kuşlar, ağaçlar. Dünyada şimdiye kadar tanıdığınız kimse kalmadı. Ve hatta melekler bile öldü. Alabildiğince sessiz bir ortam ve daha önce kainat hiç bunu yaşamadı. Herkes çok tedirgin. Ve emir geldiği andan itibaren öyle bir devir başlayacak ki bu devir ya sizi cennete alıp ya Rab sana kavuşmak ne güzelmiş dedirtecek yahut sizi cehennemin o zakkum kuyularının içine alacak. Ne olur yalvarırım beni geri gönderin bir daha harama girmeyeceğim bir daha zina yapmayacağım asla ve asla faizle hiçbir ilişki kurmayacağım dedirtecek. Ve ölümün geleceğini bile bile bugüne kadar beni cehennemin zakkum kuyularından aşağı itecek elleri tutmuşum. Bir daha asla böyle bir eli tutmayacağım dedirtecek. Ne olur beni geri gönderin bir daha başımı o seccadeden ayırmayacağım. Söz veriyorum her yerde Allah'ı anlatacağım. Hatta bir daha bırakın o alkol masalarını barların olduğu bir yerden dahi geçmeyeceğim diyeceksiniz. Ama bilmeyeceksiniz ki bu film yalnızca bir defa çekilecek. Ve emir gelir. Allah kudretini kainatta tecelli ettirirken insanlar sağa sola kaçışmaya başlarlar. Ve herkes birbirine bakar. Ne olduğunu anlamaya çalışır. Fakat kimse ne olup bittiğini bir türlü anlayamaz. Milyonlarca Hatta milyarlarca insan başını topraktan kaldırır ve mahşer alanına doğru koşmaya başlar. Bir ses, kulakları paramparça eden bir ses. Kulak ne ki? İnsanın vücudundaki atomları parçalayan bir ses. Dünyadayken kim, kiminleyse onunla yeniden diriltilecektir. Milyarlarca insan sağa sola koşmaya başlar. Fakat kimse... Nereye koştuğunu bilmez. Dünyadayken kim kimi daha çok sevmişse orada da onunla beraber. Kimi Firavun'un arkasında, kimi Nemrud'un arkasında. Ve birden inandığımız peygamberin sesi gelecek. Kızım ya Fatma dünyadayken bana bile güvenme. Eğer burada herhangi bir amelin yoksa inan senin için orada ben hiçbir şey yapamam. Ve yine içinizden bir keşke çekerken tam o esnada karşınızda evladınız belirecek. O size yaklaşmak istedikçe siz ona sırt döneceksiniz. O size yaklaşmaya çalıştıkça sizden daha da uzaklaşacak. Ve yine keşke diyeceksiniz. Keşke, keşke, keşke. Ve birden yaşadıklarınızı hatırlayacaksınız. Çocuklarınıza Kur'an öğretmek, Efendimizin sünnetini öğretmek varken onları dünyanın merkezine oturtmuştunuz. Hatırladınız mı? Dünyanın her meselesinde ona şefkatle davranırken sırf okulunda başarılı olsun diye sabah namazına kaldırmamıştınız. Hatırladınız mı? Dünyadayken bütün imkanlarınızı sarf etmiştiniz de şimdi o imkanların hepsi sizin için bir yük haline geldi. Hatırlayacaksınız ve yine keşkelerle aa vay edeceksiniz. Orada keşkeleriniz hiçbir işe yaramayacak. Ve siz haykıra haykıra bahşer alanına doğru ilerleyeceksiniz. Güneş artık dürülmüş ve herkes işledikleri haram nispetinde o sıcaklıktan istifade edecek. Bazılarınınsa o sıcaklık yanlarından bile geçmeyecek. Onlar zaten biz bugünü bekliyorduk diyerek Allahu Ekber nidalarıyla yollarına devam edecek. Dünyada peygamberini satmayan o insanlar orada da buradaki gibi Efendimiz'e dertleşecek. Ve bir anda önünüzde bir köprü belirecek. Cehennem görünümünde bir köprü. Ve insanlar o köprüden geçmeye çalışacak. Kimileri o köprüden aşağı düşüyorlar ve aşağısı ise müthiş bir karanlık içinde. Öyle bir halde ki 
her yer ateş kaynıyor. Hatta ateş ateşten Allah'a sığınıyor. İnsanların o çığlıkları ise atmosferi daha da şiddetlendir. Evet amel defterleri elinize vermeye başladı. Peki hangi taraftan? Sağdan mı yoksa soldan mı? Ve birden hayvanların dahi toplandığı bir alan görüldü. Hayvanlar bile hesabı çekiyor. Ve onlara denildi ki hepiniz birden toprak olun. Onları gören insanlar ya leyteni unututurabe. Keşke toprak olsa diyecekler. Ve meleklerden biri gelip diyecek ki ya Rab bu günahkarlar toprak olmak istiyor. İşte o gün Rabbimiz artık onlara toprak olmak da yok diyecek. Bir de defterini o sağ eliyle alanlar var ya, dünyada çektikleri o musibetlere, o imtihanlara, o sıkıntılara sabretmiş ve namazını dosdoğru kılmış olanlar var ya, işte onlar müjdelenecek. Kıldıkları namazlar, tuttukları oruçlar, verdikleri zekatlar onları Kurtaracak inşallah. Ve yıllardır beklediğiniz ve sabrettiğiniz o gün geldi. Sanki bir şebi aruz gibi, sanki evliliğin ilk gecesi gibi beklediğiniz bugün Allah sizi müjdeleyecek. Artık sizin için sonsuza kadar bayram günüdür diyecek. Peki ya bir de o defteri sol elinizde alırsanız insan düşününce bile ürkütür. Evet artık Allah'la buluşma vakti geldi. Yıllarca sizi kudretiyle muhafaza etmiş ve rahmetiyle muamele etmiş Allah artık sizi bekliyor. Kaçmak istiyorsunuz, kaçamıyorsunuz. Yürümek istiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Hareket etmek istiyorsunuz, edemiyorsunuz. Çünkü yavaş yavaş bütün duygularınız sizden alınırken cehennemin azabını hissetmeye başladınız. Tam o esnada sizi alıyorlar ve Rabbinizle görüşmeye götürüyorlar. Ve diyorsunuz ki hayır asla beni geri gönderin. Çünkü benim Rabbimle görüşmeye götürüyorum. Ve bir anda Allah karşınızda. Ev istediniz vermedin mi? Araba istediniz vermedin mi? Meslek istediniz vermedin mi? Rızık istediniz vermedin mi? Çocuk istediniz vermedin mi? Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatine neden sattınız? Bu da yetmiyormuş gibi tesettürü emrettim siz kaçtınız. Faize girmeyin, peygamberinize savaş ilan etmeyin dedim siz üstüne gittiniz. Namaza yaklaşın dedim siz uzaklaştınız. Peki soruyorum şimdi hangi yüzle karşıma geldiniz? Ben sana yeteceğimi söylediğim halde Allah sana kafi dediğim halde yine aynı hataları yaptın. Ben tuttum, kaldırdım, sardım, sarmaladım, tövbe için vakit verdim, ufak tövbelerini bile affettim. Fakat sen yine aynı hataları yaptın. Evet bugüne kadar sen beni istemedim, şimdi de ben seni istemiyorum. Dünyada vaktiniz yoktu, sınavlarınız yoktu. İşten, yorgunluktan namaz kılmaya bile vakit kalmıyordu. Kiminizin piyasaları iyi değildi. Kiminizin okulu, kiminizin eşi, kiminizin çocukları müsaade etmiyordu. Peki şimdi Allah karşısında ne cevap vereceksiniz? Sustunuz. Siz sustukça dilleriniz, parmaklarınız, ayaklarınız, kalpleriniz, vücudunuzdaki her bir zerre, her bir atom tanesi konuştu. Ve onlar konuştukça siz... Yerin dibine battınız. Ve artık hesap bitti. Cehennem sizi bekliyor. Hatta öfkesinden kurtuluyor. Yapmayın. Ne olur götürmeyin demek istiyorsunuz. Ama artık her şey bitti. Artık her şey için çok geç. Her şey bitti. Ve film son buldu. Ve siz kaybettiniz. Ve o Allah'ın razı olduğu ve müjdelediği kullar var ki... Kimisi ışık hızında, kimisi şimşek hızında, kimisi at hızında, kimisi kaplumbağa hızında. Herkes dünyada gösterdiği o mücadelenin neticesinde sonsuz bir cennete kavuşacak. O ince sırat onları içine almayacak ve Allah verdiği sözü tamamlayacaktır. Peki soruyorum kardeşim, 
sen de güzel kullardan olmak istemez misin? Rabbinle az önceki anlattığım gibi yüzleşmek istemezsin değil mi? Madem pişmansın o zaman yaptıklarına ne zaman dur diyeceksin. Bu senaryolar başına geldiği zaman. Görmüyor musun? Günde 350 bin insan ahiret alemine intikal ediyor. Ecel gizli olduğundan bu iş yaşa bakmıyor. Her vakit ölmek ihtimalimiz var. Görmüyor musun? Ölmek ve yaşamak ihtimali yüzde 50. Ne zaman istiğfar etmeyi düşünüyorsun? Hadi kalk ayağa. Allahu Ekber de. Çünkü ayağa kalkanlar Allahu Ekber derler. Nefsinin tutsaklığından kurtul ve ruhunun özgürlüğünü hisset. Hadi kardeşim. Haydi Allah'a olan imanını haykır. Allahu Ekber de. Allahu Ekber de. Allahu Ekber de. Ve ardından get seccadene ve gözyaşlarında seccadene süsle. Çünkü o gözyaşlarından akacak olan her bir damla inşallah ahirette cehennem ateşini söndürecek bir nur olarak sana geri dönecektir. Allah'a emanet olun.